ஹாய் அப்ரிவன் வெல்கம் டு கிறிஸ்டாக்ஸ் ஹாய் அப்ரிவன் ஃபங்ஷனல் கிராமர் ஆண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு முடியுள்ள ஒம்பதோளம் யூனிட்ஸும் நம்ம வித்த நோட്ട്സ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ യൂണിറ്റ്സ് മൊത്തം കണ്ടിണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി വീഡിയോയിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം എക്സസൈസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും പറയും എക്സസൈസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതേ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദ എ ആൻ ഈ മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദ ടി എച്ച് ഇനെ നമ്മൾ ദ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എന്നാണ് കേട്ടോ ദ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരെന്താണ് സ്മോൾ ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടേംസ് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് ബട്ട് പവർഫുൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സ്മോൾ ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ യൂസ് ബിഫോർ നൗൺസ് ഓർ നൗൺ ഇക്വാലൻസ് നൗൺസോ അല്ലെങ്കിൽ നൗൻ്റെ പോലെയുള്ള അതിന് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിന് മുന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ദ എ ആൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവര് മൂന്ന് പേരുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് ദ അപ്പൊ ഈ ദന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിഫർ സ്പെസിഫിക് ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ നൗൺസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നൗൺസിന് മുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മോഡിഫൈ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഓർ നോൺ പെർട്ടിക്കുലർ നൗൺസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല അത്ര കൃത്യത നമുക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് എ ഓർ ആൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ Um, Dr. Rahul is one of the best doctor in Kattur Hospital. Kattur Hospital is one of the best doctor in Dr. Rahul. Okay, so we have a dialogue here. The next dialogue is called Then Call the Doctor, Meena said. So, Meena said, I'm going to call the doctor. So, this is the name of the doctor. ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മുന്നത്തെ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ രാഹുൽ അല്ലെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയി നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ രാഹുൽ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ദെൻ കോൾ ദി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെ ദ ഡോക്ടറിനെ
നമുക്കിത് സ്പെസിഫിക് അല്ല നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് അവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഏത് ഡോഗ് എങ്ങനത്തെ ഡോഗ് ഏത് കളറ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അത്തരം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്ത നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റിമംബർ യൂസിങ് എ ഓർ ആൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സൗണ്ട് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് സോ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംഗുലർ നൗൺ ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ കോൺസണൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് സിംഗുലർ നൗൺ ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു നൗണേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ കാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എണ്ണയേ ഉള്ളൂ അതാണ് സിംഗുലർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കോൺസണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുന്നത്തെയൊക്കെ ഇയേഴ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഈ വവ്വൽ സൗണ്ട്സ് മോൺ ഓഫ് തോങ്സ് ഡിഫ് തോങ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സൗണ്ട്സുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കില്ല അതിന് പകരം വന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രാമറൊക്കെ അപ്പോൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക് പ് മ് റ് വ് ല് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് അപ്പം ആ സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കാർ ബൈക്ക് ഡോഗ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ കാറിന് ക് സൗണ്ട് ആണ് ബൈക്കിന് ബ് സൗണ്ട് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഡോഗിന് ഡ് സൗണ്ട് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയ്ക്ക് ബ് സൗണ്ട് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക് ബ് ഡ് ബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അത്തരം സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ ആണ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് എ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സിംഗുലർ നൗൺ ബിഗിനിങ് വിത്ത് വവ്വൽ ദൻ യൂസ് ആൻ അതായത് സിംഗുലർ ആണ് ഇവിടെ അതായത് ആപ്പിൾ ഓഫൻ ഐസ്ക്രീം ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ ആണ് സംഭവം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വവ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ആൻ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് വവ്വൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് വവ്വൽസ് അപ്പം ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കുറച്ച് ടഫ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒരു വേർഡ് തന്നേക്കാം ഞാൻ വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു വേർഡ് തന്നേക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തേയിൽ പഠിച്ചു വവ്വൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും യു ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുന്നിൽ ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആൻ അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് വവ്വൽ ലെറ്റർ ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ഊ ഒരു ഊ ഊ സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് യു ഊ ഒരു യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഊ സൗണ്ട് കൂടി കേൾക്കണില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം അത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം അത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ശരിയാണ് ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വവ്വൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ അത് വവ്വൽ ആണ് ലെറ്റർ പക്ഷെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആനിന് പകരം എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന
ഈ വൗവൽസിൻ്റെ വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുക എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക ആ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആലീസ് അല്ലേ ആൻറ്റണി ആ ആ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് എലിഫൻറ്റ് എനിമി നമ്മൾ ഇ ആണെങ്കിലും എ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ദു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇ ഇ ആണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ദൻ ഓ ഓ ഓ തന്നെയാണ് ഓറഞ്ച് ഓക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ദൻ യു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഉ ആണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മർ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേർഡായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉഗാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ സൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ അൺലസ് അൺലസ് ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൗണ്ട്സ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒവ്വോൾ സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അവറിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെ ഉണ്ടായേ ഇപ്പോൾ അവർ അവർ ആ അവർ അ സൗണ്ട് ആണ് എ സൗണ്ട് ഇവിടെ ഏതിലാണ് വരുന്നത് എ എ സൗണ്ട് അല്ലേ എ ഇ ഐ ഒ ലോ എക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊരു വവ്വൽ സൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വവ്വൽ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻ വെക്കണം അപ്പോൾ വവ്വൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻ വെക്കുന്നു കൺസണൻ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ വെക്കുന്നു ഇത്ര കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് അതായത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള നൗൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് നൗൺസ് ക്യാൻ ബി ഏതർ കൗണ്ട് ഓർ നോൺ കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കൗണ്ട് നമുക്ക് സോറി ഈ നൗൺസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഇൻ അഡീഷൻ കൗണ്ട് നൗൺസ് ആർ ഏത് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ അതായത് കൗണ്ട് നൗൺസ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന കൗൺസ് ഉണ്ടല്ലോ സോറി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് ഇത് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂരൽ ആവാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോൺ കൗണ്ട് നൗൺസ് അതായത് എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത നൗൺസ് എപ്പോഴും സിംഗുലർ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് സിംഗുലർ ആവാം പ്ലൂറൽ ആവാം പക്ഷേ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത നൗൺസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം നോക്കുക ദ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് നോൺ കൗണ്ട് നൗൺസ് ഓർ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഒമിറ്റഡ് എൻറ്റയർലി അതായത് നമുക്ക് നോൺ കൗണ്ട് നൗൺസ് ഓൾവേസ് സിംഗുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത നൗൺസ് എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത നൗൺസിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ദ ആണ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ലവ് ടു സെയിൽ ഓവർ ദി വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാവുന്ന അറിയാം അങ്ങനത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ദ നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ലവ് ടു സെയിൽ ഓവർ വാട്ടർ അതായത് എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഒന്നും വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് അവിടെ വാട്ടർ ഏത് എന്ത് ടൈപ്പ് വാട്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇവർ എന്ത് വെക്കാത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള
നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദ ബിഫോർ ഇപ്പോൾ കൺട്രീസിൻ്റെ ടെറിറ്ററീസിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിറ്റീസ് ടൗൺസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മുന്നൊന്നും നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെയിംസ് ഓഫ് ലേക്സ് ആൻഡ് ബേസിൻ്റെ മുൻപിലൊന്നും നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നെയിം ഓ നെയിംസ് ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഐലൻഡ്സിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻ ദ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നെയിംസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് സീസ് അതിന് മുന്നിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് അല്ലെ ഇക്വേറ്റർ നോർത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ദ ഇക്വേറ്റർ ദ നോർത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ദ യൂസ് ചെയ്യാം ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗേൾസ് ആൻഡ് പെൻസുലാസിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒമിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് എ ഓർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇത് മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ഒമിഷൻ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് പറയുന്നത് നെയിംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റീസ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ മുന്നിലും നാഷണാലിറ്റീസിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ആർട്ടിക്കിൾസും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദേഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എ ആൻഡ് ദ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയണേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെയിംസ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് നെയിംസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് സബ്ജക്ട്സ് ഇതിന് മുൻപിൽ ഒന്നും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ആ സോറി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കളർ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണിച്ചില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി എക്സസൈസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ ആൾ ദി വ